。我新发明了一种解读历史的好方法，叫忘记名字法。啥意思呢？举个例子，主公手下有 A、B、C 三个派系。事件一，主公提拔了 C 派系 ，A 派系的老大立刻就告状，说我猜测 C 派系这个人有野心，最后把 C 派系的人外放京城。事件二 ，A 派系和 B 派系一起竞争 ，A 派系老大弹劾 B 派系老大，然后流放。事件三。A 派系老大重用提拔自己派系的人，委以重用，结果战败了。事件四，主公有两个儿子，大公子就是 A 州人，所以 A 派系老大带着整个派系支持大公子 A 州人。我们总结一下啊，派系老大支持自己家乡的大公子，逻辑简单吧？派系老大弹劾打压流放劲敌，好理解吧？派系老大不允许主公提拔其他派系，告状赶走，合理吧？派系老大重用自己派系的人，合理不？是不是非常简单、非常合理？任何一个派系老大都会做这些事吧？换成任何人，只要他坐在派系老大的位置上，他就会这么做，没毛病吧？但我们一旦加上历史人物的名字，解读方式立刻就变了。诸葛亮弹劾李严，因为李严是坏人；诸葛亮状告彭羕，因为彭羕是坏人；诸葛亮支持刘芬，不可能；诸葛亮必须支持阿斗；诸葛亮重用马谡，哦，那是诸葛亮失误了。发现没有？忘记名字法的时候，上面四件事的解读方式是一样的。只需要一个答案，因为他是本派系老大，所以他一定会这么做。一旦加上了名字，变成诸葛亮了，那就是四个答案了。李严是坏人，彭羕是坏人，哎，每个都有特殊原因。发现问题了吗？没加名字的时候，我们是用他的身份去解读他的行为，他的行为是由身份决定的，而不是个人意志。一旦加上名字，我们立刻用他的个人意志、个人品德、个人性格、个人喜好去解读，而且这些东西还是史官写的，不一定真是这个历史人物真实的。啊，那是诸葛亮呀，他不会这么做的，他跟其他派系老大不一样，他道德品德高，高格局，所以你不能按照普通派系老大的思维去解读诸葛亮。诸葛亮做的每一件事，那都是有其他原因的，因为李严、彭羕是坏人。你把诸葛亮理解成普通的派系老大，这是一种亵渎，是污蔑。怎么样？会这么说的人可能不少吧。首先，任何派系老大的行为都不是个人意志。诸葛亮弹劾李严，不是诸葛亮本人要弹劾李严，是荆州派要弹劾李严，是荆州派要干掉对手派系。这么说简单了吗？任何历史人物的个人意志都改变不了派系的决定。诸葛亮也一样，诸葛亮个人怎么想的一点都不重要。他坐在派系老大的位置上，他的每一个行为都要符合本派系的集体利益。如果他要把个人意志凌驾在集体利益之上，啊！我为了我的个人道德，我为了我的口碑，我必须不能那么做。那他就无法坐在这个位置上，这个派系就会换老大，因为你不愿意代表本派系的集体利益。所以，解读历史的正确方法是忘记他的个人意志，忘记他的个人性格，忘记他所谓的喜好，只记住他的第一身份。决定他所有行为的就是第一身份。什么叫第一身份？丞相、大将军、征西将军，这都不叫第一身份。第一身份是皇权、储君、宗室、士族、宦官、外戚。降将征伐者，流寓者，本地人。诸葛亮的第一身份不是丞相，而是荆州士族派的老大，所以他的所有行为要符合荆州士族派老大这个第一身份，其他是次要的。有人说了，因为他是丞相，他的每个行为必须对得起他丞相这个身份，他必须要报答刘备的恩德，对不对得起丞相这个身份，这是个人意志；报不报答刘备的恩情，这也是个人意志，这是往后靠的。他必须先满足荆州士族派集体利益。这是他的第一身份，必须要去做的事儿。所以，想理解残酷现实的真实历史的，忘记这些人的名字，用第一身份去解读他。不愿意梦碎的，喜欢沉浸在对历史幻想中的，请无视本期视频，就当没看过，也不用来杠。谢谢。